بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں آخری اشرا جو ہے اس میں اعتکاف جو کیا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس میں کیا ثواب ملتا ہے اس اعتکاف میں بیٹھنے سے اس اعتکاف کے کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کے متعلق میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ متلقن اعتکاف کرنے کی کیا فضیلت ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں گا حدیث میں آتا ہے منی تکف آشرن فی رمضان کان کے حجتین و عمرتین یہ حدیث آپ کو ترغیب و ترہیب میں جلد نمبر دو سفر نمبر چھیانوے پر مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری اشرے میں اعتکاف کیا آج کل دیکھا جائے تو آدمی تین دن اعتکاف کرتے ہیں پانچ دن اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے اگر کوئی مکمل آخری اشرے میں اعتکاف کرتا ہے مکمل آخری اشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے کیا ہے کان کا حج تین ایسا ہے جیسا کہ اس نے دو حج اور دو عمرے کیے ہیں یعنی دو حج اور دو عمرے کرنے سے جتنی نیکیاں اور جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اور اتنی نیکیاں اس کو مل جائیں گی ہاں ایک اور بات ہے کہ حج اور عمرہ کرنے میں جو مسقتیں ہیں اس میں جو ثواب ملتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن متلقن اگر آدمی اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری اشرے میں دو حج کرنے کا ثواب مل جاتا ہے لیکن اس کی فضیلت جو ہے اور اس میں جو حج میں اور عمرے میں جو اس میں جو روحانیت ہے وہ اس میں نہیں ہے لیکن ہاں ثواب ضرور پا لے گا انسان یہ کوئی چھوٹی چیز ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما عنی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتقف یوم ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاثت خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین یہ حدیث الموجم الاوسط لتبرانی میں مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا اور ہر خندق خندق کہتے ہیں گڑے کو خندق کہتے ہیں جو بیچ میں گڈھا کھود دیا جاتا ہے آدمی اس در سے ادھر نہ ہو سکتا ہے اس کو خندق کہتے ہیں جیسے غزو خندق آپ نے سنا ہوگا کہ ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین جتنا فاصلہ ہے جتنی دوری ہے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی دوری ہے اتنی دوری تک جو ہے ان کے درمیان اتنی دوری ہوگی اللہ تعالیٰ تین خندق کے درمیان جتنی دوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی دوری جو ہے ان کو عطا کر دے گا جو ایک دن بھی اعتکاف کرتا ہے لہذا اگر آپ سے دس دن نہ ہو پائے کم سے کم ایک دن اعتکاف میں بیٹھ جائیں تین دن اعتکاف میں بیٹھ جائیں سات دن اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاک عدد چوائس کریں تاک عدد چنیں یہ آپ کے لیے مناسب ہے لیکن اولن کوشش یہ کریں کہ دس دن بیٹھنا ہے کیونکہ دس دن کا مسئلہ ذرا الگ ہے اس کی فضیلت بھی الگ ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے انی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتقفی ہوا یعقف الزنوب ویجری لہو من الحسنات کعامل الحسنات کل ہی یہ حدیث آپ کو سنا نے ابن ماجہ شریف میں مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کرنے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر لی ہیں یعنی اگر آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اب یہ سوچتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھوں گا تو جنازے کے لیے نہیں نکل سکتا مریض کی عیادت کے لیے نکل نہیں سکتا جو مریض ہیں یا کسی اور کام کے لیے جو نیک کام ہو کہیں جلسہ وغیرہ اگر پروگرام ہے وہاں نہیں جا سکتا تو کسی نیک کام کے لیے جو بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے تو اب سوچتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھوں گا تو بہت ساری نیکیاں مجھ سے جو ہے رہ جائیں گی یہ غلط سوچ ہے اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں وہ نیکیاں جو آپ کر نہیں سکتے ہیں 
مسجد میں آپ کر نہیں پائیں گے اگر کوئی بیمار ہے تو جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں مریض کی عیادت نہیں کر سکیں گے پھر بھی اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اس حدیث کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے ایک حدیث میں آتا ہے میں آپ کو بالکل صاف صاف بتا دوں کہ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے منی تکف ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا جو ہے یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے لہذا اخری اثر آنے والا ہے اس فضیلت سے محروم نہ ہو کوشش ضرور کریں بہت بڑی فضیلت ہے آپ ضرور کوشش کریں اور میری ان باتوں کو دوسرے دوستوں تک بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ رغبت پیدا ہو جائے ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اعتکاف کریں بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اعتکاف میں بیٹھنے کی اور اس میں جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں